हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो लेट अस स्टार्ट लेट एक्स बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाई ई रेज टू दावर माइनस हाफ इन ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर वेयर एक्स लाइज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टू प्लस इन्फिनिटी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है ओके तो ये मतलब एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा वेरिएबल है रैंडम वेरिएबल एक्स वो किस टाइप का होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है इससे पहले आपने बायनोमल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था वहाँ पर जो एक्स था यानी जो रैंडम वेरेबल था हमारा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरेबल होता है यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक्स जो है मतलब वहाँ पे वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होल्ड कर रहा था मतलब वन टू थ्री फोर इंटीग्रल वैल्यूज डिस्क्रीट वन टू थ्री फोर और यहाँ पे जो रैंडम वेरेबल एक्स होगा ये कंटिन्यूस रैंडम वेरेबल है मतलब ये कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है किसी भी रेंज के बीच में मतलब कोई भी कोई भी वैल्यू हो सकती है जैसे कोई इंटरवल अगर हमने लिया वन से टू के बीच में तो उसके बीच में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं जितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो सारी वैल्यूज़ होल्ड कर सकता है वेरेबल ठीक है तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरेबल होता है हमारा इसके एग्जांपल में आप दे सकते हैं जैसे वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सर्टन स्कूल इन अ सर्टन कॉलेज या इन अ सर्टन यूनिवर्सिटी वेट है हाइट है इस तरह का जो डेटा होता है ये कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है किसी भी रेंज में हमारे पर्टिकुलर रेंज में एक जो रेंज होगी ऑब्वियसली ये तो रेंज डिसाइडेड है ऑब्वियसली क्योंकि हाइट किसी की कोई इन्फाइनाइट तो हो नहीं सकती और ख़त्म ज़ीरो भी नहीं हो सकती तो एक निश्चित एक डेफिनेट रेंज में कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है हमारा वेरेबल इन दैट सिचुएशन वो कहलाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरेबल तो हमारा जो कंटिन्यूस रैंडम वेरेबल है अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा एक्स एक नॉर्मल वेरेबल कहलाएगा या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा अगर उसका पीडीएफ जो है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है उसका फॉर्मूला ये है एफ एक्स इसको टू वन अपॉन दिस वे जहाँ यहाँ पे एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को लाई करता है ठीक है तो हम कहते हैं कि जो एक्स है हमारा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे कि इसमें आपको मिनिमम दो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनकी आपको जिनको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है जिनकी वैल्यूज़ में फाइंड करनी है कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैरामीटर वेरेबल्स होते हैं उन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं तो किसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट हमें म्यू चाहिए और सिग्मा सिग्मा कह सकते हैं या सिग्मा स्क्वायर तो एक्स हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हैविंग पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर हियर एक्स इज नॉर्मल वेरेबल तो म्यू आप जानते हैं म्यू क्या है मीन है सिग्मा स्क्वायर क्या है वेरियंस होता है और सिग्मा क्या है स्टैंडर्ड डिविजन होता है तो ये इसके पैरामीटर्स होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के म्यू और सिग्मा स्क्वायर यानी कि मीन एंड वेरियंस है ना सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं आप सिग्मा दैट इज़ नोन है स्टैंडर्ड डिविजन तो अगर हमें प्रॉबिलिटी निकालनी है कि जो नॉर्मल वेरेबल एक्स है वो इस किसी रेंज में लाई कर रहा है ए से बी के बीच में लाई करेगा इस बात की क्या प्रॉबिलिटी है तो ये आप निकाल सकते हैं आप क्या कीजिए कि ए से बी की लिमिट में आप इस नॉर्मल वेरेबल एक्स के पी को जो प्रॉबलिटी डेंसिटी फंक्शन आपने लिखा है एफ उसको इंटीग्रेट कर लीजिए यानी ये एरिया फाइंड कर लीजिए ये एक एरिया है तो एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए जो एक्स का पीडीएफ है एफ एक्स यानी प्रॉबली डेंसिटी फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर लीजिए विद इन दिस रेंज ए टू बी ओके इस रेंज में अगर आप इंटीग्रेट कर लेंगे ए टू बी के बीच में तो आपको ये जो एरिया निकलेगा ये जो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आएगी यही प्रॉबलिटी होगी एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में लाई करेगी इस बात की ओके सिमिलरली अगर आपको सपोज मीन निकालना है तो कंटिन्यूस रैंडम वेरेबल के केस में जो मीन है उसका फॉर्मूला ये होता है जो रैंडम वेरेबल एक्स है उसका पीडीएफ आपको पता होना चाहिए प्रॉबली डेंसिटी फंक्शन उसको आप एक्स इंटू एफ एक्स यानी इस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट कर लीजिए विद इन द लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये जो वैल्यू आएगी ये मीन कहलाएगी वेरिएबल कंटिन्यूस रैंडम वेरेबल एक्स के लिए ठीक है जिसका पी पता होना चाहिए ऐसे ही वेरियंस निकालना है अगर आपको उसका तो आप वेरियंस निकाल सकते हैं आप एक्स माइनस बार एक्स बार मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स माइनस बार का होल स्क्वायर इसको एफ से मल्टीप्लाई करिए यानी एफ क्या है एक्स का पी है और इस एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट कर लीजिए विद इन द लिमिट माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो ये क्या देता है ये वेरिएंस दे रहा है रैंडम वेरेबल कंटिन्यूस रैंडम वेरेबल एक्स के लिए 
उसका बैलेंस हो जाएगा ठीक है आपको एफ पता होना चाहिए मीन पता होना चाहिए मीन मीन आप यहाँ से निकाल लेंगे मीन यहाँ आ जाएगा तो ये मीन हो गया और ये एफ हो जाएगा एफ आपको पता होगा रख देंगे आप इंटीग्रेट कर लेंगे ये ऐसे आ जाता है तो दिस इज नॉर्मल वेरिएबल अब बात करते हैं एक टर्म आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो है हमारा जब भी आप हम क्या करते हैं हम नॉर्मल वेरिएबल एक्स को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जेड में और ये हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं बदलने के लिए क्या है कि जेड को हम लिखते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिगमा तो यहाँ पे जो मीन है जो यूजली अगर हम इस तरह से हम ले लें वैल्यू मीन हम ले लें ज़ीरो जो मीन है म्यू उसकी वैल्यू अगर हम ले लें ज़ीरो और जो सिग्मा है उसकी वैल्यू हम वन ले लें स्टैंडर्डिशन वन ले लें म्यू जीरो ले लें तो आप देखिए क्या हो जाएगा एक्स बराबर जेड आ जाएगा भाई इसको जीरो रख दिया आपने सिग्मा की वैल्यू वन रख दी तो जेड बराबर एक्स हो जाएगा यानी कि उस केस में हमारा जो नॉर्मल वेरेबल है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम जेड को बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरेबल अगर इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और म्यू और सिगमा की वैल्यू इस तरह से लेते हैं तो ये जो कन्वर्जन होता है और जो जेड में हमें वेरेबल जेड की में वैल्यू आती है एक्स की उसको हम बोलते हैं जेड को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरेबल और उसको डिफाइन करते हैं ऐसे कि जेड इज़ फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग वैल्यूज़ ये जैसे आप पैरामीटर्स को अभी तक हम दिखा रहे थे पीछे एक्स के लिए म्यू और सिग्मा वहाँ पे हमें नहीं पता था यहाँ पे तो हमने आपको पता है हमने म्यू की वैल्यू क्या ली है जीरो तो म्यू की जगह जीरो रख दिया और सिग्मा स्क्वायर की जगह पर वन है स्टैंडर्ड एडिशन वन है या वेरियंस वन है तो वन लिख दिया है ठीक सिंस म्यू जीरो है सिगमा वन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में जब हमने म्यू और सिगमा ऑलरेडी एक वैल्यू हमने मान रखी है उनकी जीरो और सिगमा की वैल्यू वन इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरेबल जेड है वो उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं बचा मतलब पैरामीटर मतलब कोई अननोन वेरिएबल नहीं बचा जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो यहाँ पे ऑलरेडी ये पता है हमें तो इसीलिए द ये नीचे लिखा है द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो है इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं है या कोई भी पैरामीटर नहीं है जिसकी वैल्यू हमें फाइन करनी है अच्छा इसका अब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरेबल जो आपने जेड है उसका भी पी हम लिख सकते हैं जैसे हमने एक्स के लिए पीछे लिखा था एफ को वैसे ही हम एफ निकाल सकते हैं तो आप देख लीजिए क्या है एक्स माइनस म्यू पॉइंट सिग्मा की जगह क्या लिखना है जेड लिख लेना है तो यही हमने देखिए यहाँ पर कर दिया इस फॉर्मूले में ये जो पीडीएफ था एक्स के लिए लिखा था ये है एक्स माइनस म्यू पॉन सिग्मा इसकी जगह जेड रख देंगे बाकी सब वही रहेगा यहाँ पे जेड आ जाएगा एक्स बराबर जेड हो जाएगा तो एफ जेड बराबर वन पॉइंट सिग्मा अंडर रूट टू पाई ई की पावर माइनस हाफ और एक्स माइनस म्यू पॉन सिग्मा को आपने जेड मान लिया तो जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पर जेड लाई करेगा बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ठीक है तो ये देखिए आगे वैल्यू आपकी एफ जेड स्क्वायर टू ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन टू जेड लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तो ये पी हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरेबल जेड के लिए एफ जेड की वैल्यू आ गई तो जैसे हम प्रॉबलिटी लिख रहे थे एक्स के लिए एक्स लाइज बिटवीन ए से बी के लिए लिख रहे थे वैसे ही अगर हमें जेड की लिए प्रॉबलिटी निकालनी हो कि जेड जो है जेड से जेड बीच में लाई करेगा इस बात की क्या क्या प्रॉबलिटी होगी तो हम फिर से वही करेंगे जेड का जो पी है पी डी के लिए क्या है भाई एफ है तो एफ को हम इंटीग्रेट कर लेंगे इस रेंज में यानी इस लिमिट में जेड से जेड के बीच में तो जेड से जेड टू एफ जेड ये जो एरिया आएगा ये जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो हमारी इस प्रॉबिलिटी को देगी कि जेड की वैल्यू जेड वन जेड टू के बीच में होगी इस बात की क्या प्रॉबिलिटी है ठीक है ये हो गया तो अब ये देख लेते हैं कुछ रिमार्क्स हैं यहाँ पर ये देखिए हमने बनाया एक नॉर्मल कर्व हमने बना रखा है आप देख सकते हैं इस नॉर्मल कर्व को तो अब ये देखिए ये 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 आपका एक्स एक्सिस से देखिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है और ये वाई एक्सिस हो गया ठीक है एक्स और वाई एक्सिस हो गए और नॉर्मल कर्व जो होता है वो आपका बेल शेप्ड कर्व होता है एक मतलब एक घंटी के आकार का शेप बनेगा बिल्कुल और ये सिमेट्रिकल होता है मीन के अबाउट देखिए ये मीन है एक्स बराबर म्यू मीन मीन पॉइंट के अबाउट जैसा ये इधर होगा लेफ्ट साइड में वैसा ही शेप इसका राइट साइड में होगा ठीक है लेफ्ट और राइट साइड में सेम फिगर जाता है सीमेट्रिकल होता है एक जैसा होता है बेल शेप्ड भी बोलते हैं इसको नॉर्मल कर्व को तो ये तो मैंने बताया मीन के अबाउट होता है तो यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये एक्स एक्सिस पे अगर मैं लिखूँ इसको तो लिख सकता हूँ एक्स बराबर म्यू ये मीन पॉइंट हो गया मान लेता हूँ इसके इधर कोई एक पॉइंट एक्स बराबर ए ले लिया कोई भी एक आर्बिटेरी पॉइंट है उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू आपको चाहिए तो वाई इसकॉल टू एफ ये ये एफ है यहाँ से आपको ए, मतलब एफ ऑफ ए ये एफ ए फंक्शन की वैल्यू ए इस कर्व किस से मिल जाएगा आपको ठीक है ऐसे ही एक्स बराबर बी के लिए आपको वैल्यू फंक्शन की मिल रही एफ 
हम ये पूरा एरिया जो है फाइंड कर रहे हैं ठीक है तो ये है ये ये इस ये इंटीग्रल इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ए से भी एफ एक्स डी एक्स इस एरिया को आपने निकाला ये जो हमने यहाँ से शेडेड रीजन हम जो शेड किया एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी के बीच में जो भी कर्व के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आ रहा है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये और ये जो एरिया जितना आएगा वही प्रॉबिलिटी होगी कि एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में लाई कर रही इस बात की प्रॉबिलिटी क्या होगी ये एरिया ही इस प्रॉबिलिटी को रिप्रजेंट करेगा ठीक है तो हम यहाँ ये एरिया फाइन करते हैं ओके अच्छा अब हमने जब इसको देखे ये ऊपर एक्स एक्सिस है और नीचे हमने जेड एक्सिस ले रखा है जब हम नॉर्मल वेरिएबल x को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z में कन्वर्ट कर देंगे तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे x बराबर जब म्यू होगा x की वैल्यू क्या है x बराबर म्यू तो उसको आप देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने यूज़ किया था z बराबर x माइनस म्यू पॉन सिग्मा तो यहाँ रखिए म्यू x बराबर म्यू मतलब एक्स की जगह म्यू रखेंगे तो म्यू माइनस म्यू जीरो तो जीरो पॉन सिग्मा दैट इज जीरो तो जेड की वैल्यू जीरो आएगी देखिए तो जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या यानी ये पॉइंट जो एक्स बराबर म्यू पॉइंट है वो जेड के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा Z के लिए वो जीरो हो जाएगा Z इक्वल टू जीरो है इस पॉइंट पे ठीक है जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यूज़ किया था x माइनस म्यू पॉन सिग्मा वहाँ से हमने निकाला x की जगह म्यू रखें म्यू माइनस म्यू जीरो ऐसे ही जो x बराबर a है पॉइंट उसके लिए जो z की वैल्यू आएगी उसको वो कुछ ना कुछ आएगी हमने मान लिया उसको वो z1 वैल्यू आएगी उसी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू रख दीजिए आप एक्स माइनस म्यू पॉन सिग्मा में आपको मिल जाएगा ऐसे ही जेड बराबर जेड निकाल लीजिए एक्स बराबर बी के लिए आपको मिल जाएगा तो आप ये देख सकते हैं कि अगर z1 से z2 यानी कि अगर हम कहें कि हम प्रॉबिलिटी निकाल रहे थे x की a से b के बीच में x लाई कर रहा है इस बात की जो प्रॉबिलिटी है x लाई कर रहा है a से b के बीच में ये जो एरिया ठीक है तो इसी को अगर हम z के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि z लाई कर रहा है ये प्रॉबिलिटी बराबर होगी ये जो एरिया है ये एरिया बराबर होगा इस एरिया के कहाँ से वहीं जेड से जेड दूसरे शब्दों में कहना चाहें अगर जेड के फॉर्म में बोलें तो प्रॉबिलिटी जेड लाइज बिटवीन z1 से z2, टू ओके प्रॉबलिटी जेड लाइज बिटवीन z1 से z2, तो ये ये सेम है ये आप देख सकते हैं और ये ये क्या हो जाएगा यही बराबर फिर से वही एरिया फाइंड करना है एरिया लिमिट में फाइंड कर लेते हैं z1 से z2 के बीच में अब चूंकि z के लिए लिखना है तो जो z का प्रॉबलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा पी डी एफ होगा एफ जेड के फॉर्म में होगा तो आप उसको लिख सकते हैं जेड वन से जेड टू एफ जेड डी जेड ठीक है ये चीज़ तो ये भी तो वही चीज़ है z1 से z2 fz टू एफ जेड अब फंक्शन है एफ फंक्शन ऑफ z के फॉर्म में आपका fz आ जाएगा और उसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे सेम तो मतलब एरिया वही रहेगा चाहे आप इसको z1 से z2 टू एफ जेड लिखें हम और चाहे हम लिखना चाहें तो हम x के फॉर्म में अगर लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे आपने पीछे देखा था ये लिख रहे थे a से b एफ एक्स डी एक्स एक्स के लिए एफ एक्स पी डी एफ होता है तो a से b एफ मतलब सेम है एरिया वही आएगा तो प्रॉबिलिटी भी सेम होगी इसलिए प्रॉबिलिटी सेम होगी तो वही लिखा है एरिया अंडर इसका मतलब क्या है एरिया अंडर एफ जेड बिटवीन जेड वन जेड टू और अगर एक्स के फॉर्म में लिखते तो एरिया अंडर एफ एक्स बिटवीन एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी कैलकुलेटेड इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज़ करते हैं और उससे हम ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी शेडेड जो रीजन है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाई यूजिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल तो ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब हम वहाँ पर आपको बताएंगे कैसे उसमें वैल्यू फाइंड करते हैं आप ठीक है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ जेड या एफ एक्स का मतलब जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉबिलिटी एज वेल एज एरिया जो हम प्रॉबिलिटी या एरिया फाइन करें मतलब प्रॉबिलिटी की बात करें तो प्रॉबिलिटी भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि एरिया जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको ये एरिया या प्रॉबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है प्रॉबिलिटी और एरिया एक ही बात है और चूंकि टोटल प्रॉबिलिटी जो है वो क्या होती है टोटल प्रॉबिलिटी किसी भी इवेंट के अगर होने की जो टोटल प्रॉबिलिटी है वो वन होती है आपको पता है अगर होने और ना होने इन दोनों प्रॉबिलिटीज़ का जो सम होता है वो टोटल जो है कितना होता है वन होता है तो सिंस टोटल प्रॉबिलिटी इज़ वन तो इसका मतलब जो एरिया आएगा ये जो स्टैंडर्ड नॉर्मल आपने जो कर्व आपने जो नॉर्मल कर्व बनाया है इसके अंदर जो टोटल अगर हम पूरा एरिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो पूरा एरिया है अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी वन आएगी टोटल जो हंड्रेड परसेंट जो टोटल एरिया उसका टोटल जो एरिया निकालेंगे अगर हम सॉल्व करके निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी वन आएगी इसीलिए टोटल चूंकि टोटल प्रॉबिलिटी भी हमारी क्या होती है वन होती है इसलिए सिंस द टोटल प्रॉबिलिटी इज़ वन सो द टोटल एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज ऑल्सो वन ओके ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं तो ये नेक्स्ट रिमार्क आ गया 
द नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स मीन मैंने बता दिया मीन के अबाउट एक जैसा होता है मीन के दोनों तरफ जैसा बाई तरफ होगा वैसा दाई तरफ होगा इसको हम बोलते हैं बेल शेप्ड भी बोलते हैं इट इज़ बेल शेप्ड अराउंड द मीन और ये जो बेल है इसकी जो वर्थ है जितना ज़्यादा चौड़ी बेल होगी वो उसके वेरियंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है वर्थ ऑफ द बेल रिप्रेजेंट द वेरियंस ऑफ द नॉर्मल वेरिएबल जैसे अगर आप देखें मान लेता हूँ मैं दो कर्व बना देता हूँ एक ये कर्व बना दिया मान लीजिए मैंने और एक मैंने ये कर बना दिया तो अब आप देखिए ये जो वर्थ है है ना तो ये जो वर्थ है आप यहाँ से नीचे से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है आपकी वर्थ और इस केस में देखिए वर्थ कहाँ से कहाँ तक जा रही है ऑलमोस्ट तो ये ज़्यादा है यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा दूर तक जा रहा है डेटा आपस में एक दूसरे से ज़्यादा दूर तक जा रहा है इसका मतलब इस केस में वेरियंस जो है वो बड़ा है और इस केस में जो वेरियंस है इसके कंपेरिजन में छोटा है ठीक है मतलब डेटा जो डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रीकुंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ उसका बन रहा है कर्व का जो डेटा हमने हमारा जो प्लॉट अगर हम करते हैं तो हम ये देखेंगे उनके बीच में वेरियंस बहुत ज़्यादा है मतलब डिफ्रेंसेज बहुत ज़्यादा है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा जितना ज़्यादा बेल ज़्यादा हमारी चौड़ी होगी या वर्थ उसकी ज़्यादा होगी और स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल इज डिफाइंड जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है वो Z की सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड होती है यानी जीरो से लेके जीरो पॉजिटिव जीरो प्लस वन टू थ्री इस तरह से ये डिफाइन होगी निगेटिव वैल्यूज के Z के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल डिफाइन नहीं होती है अच्छा इसमें एग्जाम्पल्स मैं बता ही चुका हूँ नॉर्मल कर्व हमारा कब कब बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो सकता है जैसे जब हम हाइट निकालें ये एडल्ट मैंस की पूरे कंट्री में बात करें या किसी सर्टन रीजन में बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हम स्टूडेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं किसी सर्टेन एग्जाम में हम उसकी बात करें या हम वेट्स की बात करें या हम हाइट्स की बात करें अ ग्रुप ऑफ पीपल की इन अ सर्टेन रीजन तो ये सब एग्जांपल्स हैं ये कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए ऐसे केसेस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं ठीक है अब देख लेते हैं कैसे आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं इसकी प्रॉबलिटीज़ हम कैसे फाइंड करते हैं जरा हम इसको देख लेते हैं तो आप देखिएगा जैसे पहली प्रॉबलिटी तो मैंने ये लिखी है कि जो टोटल एरिया होता है जो प्रॉबलिटी जेड लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटीज प्लस इन्फिनिटी जो टोटल एरिया है ये कितना होता है ये वन होता है ये देखिए कर्व बना हुआ है ये कर्व है और इसके अंदर आने वाला टोटल एरिया पूरा शेडेड मैंने शुरू से लेकर आखिर तक शेड किया इसका इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जो वैल्यू है वो वैल्यू वन होगी ठीक है वो टोटल वन ही आएगी वैल्यू तो अच्छा हाँ तो वन आने का मतलब ये भी है कि जो ये फिफ्टी परसेंट है ये जो इधर जो इधर है इधर का फिफ्टी ये पचास परसेंट होगा मीन के इधर और मीन के उधर भी पचास परसेंट होगा यानी कि ये पॉइंट फाइव होगा एरिया आधा एरिया पॉइंट फाइव इधर होगा और जीरो पॉइंट फाइव मीन के इधर का पॉइंट होगा तभी तो पॉइंट फाइव कितना बना वन तभी ये टोटल हमारा एरिया जो होता है जो भी नॉर्मल कार्व है उसके अंदर का आने वाला टोटल एरिया जो है वो वन होता है ठीक है वो वन होता है और इसी वजह से ये प्रॉबलिटी जो है अगर हम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में लिखें जेड के लिए लिखें चाहे एक्स के लिए लिखें बात एक ही है तो वो वन आएगी वैल्यू ठीक है क्योंकि एरिया जो टोटल होगा वो वन होता है अच्छा अगर फिफ्टी तो आधा एरिया पॉइंट हो जाएगा अगर मीन से इधर देखें ये भी पॉइंट होगा और इधर भी पॉइंट होगा ओके तो वही लिखा हुआ है देखिए अगर माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक का देखेंगे तो वो भी पॉइंट है और वो भी माई पॉइंट है तो जैसे ये अगर मान लीजिए हमारा कर था ठीक है ऐसे मान लेता हूँ ये बीच से ये इतना सिमेट्रिकल बना नहीं लेकिन आप मान लीजिए ये सिमेट्रिकल ही है ठीक है तो ये ज़ीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा इधर का और ये भी ज़ीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा इधर वाला ठीक है और तो टोटल एरिया अगर आप निकालेंगे तो पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव ये कितना बन जाएगा ये आपका वन आ जाएगा ठीक है टोटल प्रॉबलिटी तो आधा भी पॉइंट फाइव होगा और बाकी आधा जो है आधा एरिया फिफ्टी परसेंट दैट इज़ पॉइंट फाइव होगा तो वही लिखिए प्रॉबलिटी माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से प्लस इन्फिनिटी मीन पे जेड जीरो होता है ना मीन पे इस पॉइंट पर जेड जीरो होता है तो अगर आप आधा निकालते हैं इधर का ये भी पॉइंट ये भी पॉइंट इसको हाफ लिख सकते हैं अगर ऐसे ही आप निकालते हैं कि प्रॉबलिटी निकालना है जेड लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू मान लेते हैं जैसे ये है ये फिगर बना हुआ है इसका माइनस जेड की वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है ठीक है ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक का आपको ये मैंने शेड कर दिया मान लीजिए ये रीजन आपको निकालना है ठीक है ये निकालना है शेड रीजन तो ये वैल्यू क्या होगी अब आपको पता है जो स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है नेगेटिव के लिए तो डिफाइंड ही नहीं है तो हम टेबल से भी ये वैल्यू ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हमें हमने आप, आपको ये बताया कि ये रीजन जो है सिमेट्रिकल होता है तो ये बेल जो बन रही है सिमेट्रिक होती है यानी ये जो वैल्यू माइनस से माइनस इन्फिनिटी की
ठीक है तो ये जो इधर का एरिया है ये सेम इसके बराबर होगा क्योंकि जितना ये है उतना ये है तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी के बीच में जेड की वैल्यू जो है वही सेम वैल्यू प्रॉबलिटी मिलेगी जेड बराबर प्लस टू से प्लस इन्फिनिटी माइनस टू से माइनस इन्फिनिटी जो है वही है प्लस टू से प्लस इन्फिनिटी ठीक है अच्छा अभी हमें जो नॉर्मल टेबल दी होती है वो ऐसे नहीं दी है कि आपको डायरेक्ट टू से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे हम इसको हमें यह पता है कि हमें टोटल एरिया हमें पता है जो ये जो टोटल है जीरो से इन्फिनिटी ये क्या पचास परसेंट ये हाफ एरिया है टोटल पचास परसेंट है पोर्टल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना ये मैं इतना छुपा दे रहा हूँ ये ये जितना दिख रहा है ये आपका टोटल पचास परसेंट यानी पॉइंट फाइव है तो अगर आप पॉइंट फाइव में से ये जो ब्लैंक दिख रहा है वाइट वाला ये सफ़ेद वाला अगर आप इसको सब कर दें अगर पॉइंट में से ये जो वाइट वाला एरिया इसको हम सब कर दें तो हमें शेडेड रीजन मिल जाएगा तो हम ये लिख सकते हैं इसको ये टू से इन्फिनिटी है इसको हम लिख सकते हैं हाफ पॉइंट फाइव हाफ माइनस प्रॉबलिटी कहाँ से कहाँ तक है ये जो सफ़ेद वाला सफ़ेद वाला कहाँ से कहाँ तक है ये इतना इतने की बात कर रहा हूँ मैं सफ़ेद वाले का मतलब तो जेड बराबर जीरो से जेड बराबर टू तक तो जेड बराबर जीरो से टू के बीच में जो एरिया है या प्रॉबलिटी है उसको अगर हम वन बाई में से पॉइंट में से घटा देंगे तो हमें ये बचा हुआ शेडेड रीजन मिल जाएगा जो कि एक्चुअल में इस प्रॉबलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो बात वही है चाहे इसकी वैल्यू हो चाहे इसकी वैल्यू दोनों सेम होगी तो यही वैल्यू आ जाएगी माइनस से माइनस के लिए जो हमें चाहिए थी ठीक है सिमिलरली अगर z की वैल्यू आपको निकालनी है प्रॉबलिटी निकालनी है z लाइज बिटवीन माइनस टू इन्फिनिटी से प्लस टू तक मान लीजिए अभी तक माइनस टू था अब प्लस टू तक हमने कह दिया देखिए ये ले लिया तो ये z बराबर आप देखिए यहाँ पे क्या है ये है आपका z बराबर माइनस इन्फिनिटी ठीक है तो z बराबर माइनस इन्फिनिटी पॉइंट से अगर प्लस टू तक आना है तो आप, आपको पता है आधा ये जेड बराबर जीरो पॉइंट है ठीक तो जेड बराबर जीरो तक माइनस इन्फिनिटी जीरो ये फिफ्टी परसेंट होता ही है तो फिफ्टी परसेंट ये निकाल लीजिए फिफ्टी परसेंट मतलब डायरेक्टली लिख लें वन बाई टू प्लस और जीरो से प्लस टू तक आप निकाल लीजिए ये टेबल स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से मिल जाएगा तो जीरो से प्लस टू हम निकाल लेंगे और इसको हम जोड़ देंगे ये इतना हमें पता ही होता है कि ये तो फिफ्टी होना ही होना है तो हम जान ही रहे कि इतना होगा पॉइंट तो पॉइंट और प्लस ये टेबल से आ जाएगी वैल्यू तो ये आपको मिल गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस टू तक का टोटल एरिया आपका आ जाएगा ऐसे करके ओके ठीक है ऐसे देखिए अगर माइनस थ्री से प्लस फोर के बीच में निकालना है आपको फॉर एग्जांपल जैसे ये निकालना है मानता हूँ माइनस थ्री से प्लस फोर तो आप क्या करेंगे इसको सबसे पहले देखिए ये माइनस थ्री है ये प्लस फोर है तो सबसे पहले हमें पता है माइनस थ्री से जीरो तक आना पड़ेगा यानी जेड बराबर माइनस से जीरो के बीच में जेड लाइज बिटवीन माइनस से जीरो ये प्रॉबलिटी निकालिए आधा इधर वाला आधा निकालिए ठीक और उसके बाद जीरो से प्लस आपको नॉर्मल टेबल से मिल जाएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से वैल्यू मिल जाएगी इस बात की प्रॉबलिटी निकल जाएगी जीरो से फोर तक की ठीक है ये निकाल लेंगे अब जो माइनस थ्री से ज़ीरो है वो तो हमें टेबल से नहीं मिलेगी तो उसको हमें उसको रेस्पेक्टिव हमें निकालना पड़ेगा माइनस थ्री से ज़ीरो जितनी होगी उतनी ज़ीरो से प्लस थ्री के लिए ही हो गया एरिया होगा या प्रॉबलिटी होगी तो माइनस थ्री से ज़ीरो जो लिखी है उसको हम क्या लिख सकते हैं ज़ीरो से प्लस थ्री के लिए एरिया जो आएगा तो अगर मैं इसमें फिगर में दिखाता तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ मान लेता हूँ ये पॉइंट है मेरा ठीक है ये जेड बराबर प्लस पॉइंट है तो आप क्या करते हैं कि आप ये इसको इतना फाइन कर लीजिए ठीक है तो ये इतना इधर वाला कवर हो जाएगा ये तो ये जो है वो ये ना शेडेड मान लेता हूँ ये जेड बराबर थ्री पॉइंट है ठीक है तो ये निकल जाएगा और उसमें आप जेड इक्वल टू बाकी जीरो से फोर तो ये निकालना ही भाई इतने के लिए तो ये निकाला आपने माइनस थ्री से जीरो के लिए आपने जीरो से प्लस थ्री निकाल लिया और जीरो से फोर तो आपको निकालना ही निकालना था वो टेबल से आप निकाल लेंगे दोनों को ऐड रख के आप ऐड कर दीजिए आपका रिजल्ट आ जाएगा ओके तो ये ऐसे आपको करना है और एक पॉइंट और बचा केवल रिमार्क में कि अगर प्रॉबलिटी इस तरह की हो माइनस ए से प्लस है जैसे माइनस टू से प्लस टू के बीच में निकालनी है माइनस टू से प्लस टू सेम पॉइंट जहाँ जहाँ से शुरू हुआ उसी पॉइंट पर ख़त्म हो रहा है ये माइनस टू है ये प्लस टू है ठीक है एब्सोलूट वैल्यू सेम है माइनस से प्लस थ्री माइनस से प्लस फोर तो उस केस में क्या है वो टू टाइम्स हो जाती है आप जीरो से प्लस या जीरो से प्लस या जीरो से प्लस की निकालिए और उसको टू टाइम्स कर लीजिए तो देखिए हमने क्या किया माइनस से प्लस कैसे लिखेंगे माइनस से जीरो तो लिखा जेड को लाइज बिटवीन माइनस टू से जीरो और दूसरा लिखा जीरो से प्लस टू तो इसको लिखा जीरो से प्लस टू ठीक अब माइनस टू से जीरो जो प्रॉबलिटी है वो बराबर होगी नेगेटिव में तो आप टेबल से वैल्यू निकाल नहीं सकते तो माइनस टू से जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो से प्लस टू के लिए जो वैल्यू आएगी सेम वही एरिया होगा यानी जितना ये इधर है उतना ये इधर होगा तो इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं तो हमने लिख लिया जेड लाइज बिटवीन जीरो से प्लस टू जेड लाइज बिटवीन जीरो से प्लस टू 
इस चीज़ को लिख लिया और ये तो सेम है ये भी जीरो से प्लस टू था और ये भी जीरो से प्लस टू है तो दोनों को दोनों ऐड सेम ही चीज़ है एक ही बार निकाल के उसको टू उसका ट्वाइस कर देंगे तो यानी जब भी माइनस ए से प्लस ए होगा तो उसके इसमें टू टाइम्स हो जाएगी प्रॉबलिटी जीरो से प्लस ए के लिए ओके तो ये था इंट्रोडक्शन इसमें इस टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अब अगले वीडियो में हम इसके इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कैसे इसके न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करना है ठीक है तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा आप इसको फिर से देख सकते हैं अगर आपको कहीं पे कोई पॉइंट नहीं सुन में है तो फिर से आप गुथ्रू होइएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे उनको आप देखिएगा थैंक यू